हेलो क्लास नाइन्थ बेटा चैप्टर वन नंबर सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और इसकी एक्सरसाइज 1.1 पॉइंट कंप्लीट कर ली थी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इजी है आई सजेस्ट यू वीडियो को थ्री फोर टाइम जरूर देखिएगा कोई कन्फ्यूज़न हो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो तो चलिए स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पर क्वेश्चन नंबर वन को रीडिंग कर लेते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू या फॉल्स है जस्टिफाई योर आंसर और अपने आंसर के लिए आपको एक रीज़न भी बताना पड़ेगा ठीक है तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हम पॉइंट नंबर वन को रीडिंग कर लेते हैं पॉइंट नंबर वन है हमारा एवरी इेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर हर एक इेशनल नंबर रियल नंबर होता है तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है ठीक है क्या है ट्रू अब इसका रीज़न समझ लीजिए क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इेशनल नंबर का ग्रुप होता है ठीक है सीन्स द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ जो रियल नंबर्स का कलेक्शन बनता है वो रेशनल और इेशनल नंबर को मिलाकर बनता है इसलिए हमारे रेशनल नंबर जितने भी हैं वो रियल नंबर भी होते हैं इसके बाद आएंगे पॉइंट नंबर सेकंड पर सेकंड पॉइंट है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर एम कोई नेचुरल नंबर हो तो हम नंबर लाइन पर हर एक नंबर को रूट एम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बताना है ये फॉल्स है क्यों है देख लीजिए एज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर कोई भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता किसी दूसरे नंबर का तो इसलिए हम रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी अगर माइनस का कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं लिखा जा सकता ठीक है तो कोई भी नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट नहीं करता है यानी अगर आप क्या करें एम स्क्वायर सपोज कीजिए सॉरी एन स्क्वायर लिखिएगा एन स्क्वायर कोई नंबर हो और ये माइनस का एम हो तो आप क्या कर सकते हैं एन की वैल्यू क्या माइनस रूट एम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक नंबर को नंबर लाइन पर जो रिप्रजेंट कर रहे हैं रूट एम की फॉर्म में राइट कर दें ठीक है तो ये फॉल्स हो जाएगा इसका थर्ड हमारे पास है एवरी रियल नंबर इज़ ए इेशनल नंबर हर एक रियल नंबर इेशनल अभी मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया था कि रियल नंबर जो होता है कलेक्शन होता है रेशनल का और इेशनल का रियल नंबर क्या होता है कलेक्शन होता है रेशनल और इेशनल का तो जितने भी इेशनल हैं वो भी रियल हैं जितने भी रेशनल हैं वो भी रियल हैं लेकिन सारे के सारे रियल वाले ना तो रेशनल हो सकते हैं ना इेशनल हो सकते हैं तो ये हमारा क्या हुआ फॉल्स एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल और इेशनल नंबर दे फोर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इेशनल तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक रियल नंबर रेशनल हो ठीक है तो क्योंकि इसमें रेशनल भी होंगे है कि नहीं तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया है ठीक है चलिए आप क्वेश्चन नंबर टू पर आएंगे क्वेश्चन नंबर टू पर रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल क्या जितने भी हम अगले पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सब के स्क्वायर रूट इेशनल होते हैं इफ़ नॉट अगर नहीं है गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रेशनल नंबर अगर नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल से बताना है कि भैया स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है ठीक है तो कोई कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे हमारे पास अंडर रूट फोर है ठीक है अंडर रूट फोर टू होता है अंडर रूट नाइन थ्री होता है लेकिन टू और थ्री जो हमारे नंबर हैं वो रेशनल हैं ना कि इेशनल ठीक है तो हम क्या राइट करेंगे हेयर टू एंड थ्री आर रेशनल नंबर दस द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इेशनल ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर टू हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है 
शो हाउ रूट फाइव कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर है ठीक है चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीडिंग कर लेते हैं शो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन हमें ये शो करना है कि हम रूट फाइव को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइव को हम क्या राइट करते हैं फाइव को फोर प्लस वन राइट करते हैं और यहाँ पर हम फोर और वन को किसी स्क्वायर टर्म में किस प्रकार राइट कर सकते हैं ठीक है इसको हम लिख सकते हैं फोर को हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पर फाइव की वैल्यू हो जाएगी फाइव इज इक्वल टू रूट टू फाइव इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और जब आप दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमें रूट फाइव की वैल्यू मिल जाती है इट मीन्स हमको रूट फाइव रिप्रेजेंट करने के लिए रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हमें शो करना पड़ेगा ठीक है और एक जनरल आपको मैं फिगर बता देता हूँ आप जानते हैं किसी भी राइट right ट्रायंगल में ओके ये 90 के अपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है और इन दोनों साइडों में जो 90 का एंगल बनाती हैं बेस और परपेंडिकुलर हम किसी को भी ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं बेस ले रहा हूँ और ये परपेंडिकुलर आपको पता होना चाहिए एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है तो अगर हम इसकी कंपेरिजन करें बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से तो हमें ये मिल जाएगा ठीक है और एच का मतलब हो गया हमारा दिस वन करेक्ट तो हम क्या करने वाले हैं हम कुछ इस टर्म में इसको बनाएंगे यानी P और B टू और वन हो जाएंगे ठीक है टू और वन P और B का वर्क करेंगे यानी बेस और परपेंडिकुलर का ठीक है तो नंबर लाइन सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी तो हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हमारे पास दो साइडें हैं हमारे रूलर की स्केल की एक सेंटीमीटर और एक इंच ठीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंच वाली साइड से आप बनाएं क्योंकि हमारी जो सेंटीमीटर की साइड है वहाँ पर जो मेजरमेंट्स है बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंच वाली साइड से बनाइएगा तो सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस टाइप से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर इक्वल मेजरमेंट्स पर हम क्या करेंगे कुछ पॉइंट्स लगा देंगे ठीक है तो ठीक ठीक एक एक इंच पर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ ठीक है हम हर एक पॉइंट को यूनिट मान लेंगे ठीक है वन ये लग गया और यहाँ से इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हम लगाते जाएंगे ठीक है अभी हम देख लेते हैं हमारे पास कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर हम जीरो ले लेते हैं वन टू थ्री ठीक है वन टू थ्री ये नंबर लाइन हो गई माइनस वन माइनस टू ठीक है थोड़ा सा इसको हम और इंक्रीज कर लेते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं राइट एक पॉइंट और हमने बना लिया फोर जबकि हमें फोर की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन हमने आपको एक लॉन्ग नंबर लाइन बनाकर शो कर दी है बीच में आप यहाँ पर जीरो लेंगे ठीक है अब सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर ये जो टू मेजरमेंट है इसको लेंगे वन टू ठीक है हमारे पास टू पर एक पॉइंट आ जाएगा इस पॉइंट का आप नेम राइट कर दीजिए ए ठीक है इस पॉइंट का नेम हमारा क्या हो गया ए हो गया अब इस ए पर जब हमने सपोज कीजिए बेस ले लिया है यहाँ पर बेस टू ले लिया तो हमें परपेंडिकुलर वन लेना पड़ेगा तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है तो आप आ, 90 का एक एंगल बना लीजिएगा स्केल से रूलर से अगर आप एग्जैक्ट बना सकते हैं बिल्कुल सही बना लीजिएगा कंपास से बना सकते हैं 
प्रोटेक्टर से बना सकते हैं ठीक है मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप प्रोटेक्टर से बनाएं ठीक है तो जनरली मैं आपको यहाँ पर एक्यूरेट बनाकर दिखा रहा हूँ आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर ठीक है आप प्रोटेक्टर का यूज किए सकते हैं प्रोटेक्टर में नाइन्टी का एंगल होता है इस मिडिल पॉइंट को आप इस ए पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ पर एक लगा देंगे पॉइंट और इससे आप इसको ज्वाइन कर देंगे ठीक है इस तरह से तो ये लाइन बन जाएगी आपकी नाइन्टी की क्लियर अब आपको क्या करना है वन यूनिट लेंथ तो आपको कट करना है जब आपने जीरो से टू तक टू ली है तो टू वन टू पर जो हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है इससे वन यूनिट लेंथ वन हमें लेनी है तो वन आप चाहे स्केल रखे कर लीजिएगा या आप इससे भी मेजर कर सकते हैं हर एक नंबर के बीच में हमारी यूनिट लेंथ है यहाँ पर ये हमारी टू थ्री की यूनिट लेंथ हो गई वन टू की यूनिट लेंथ हो गई ज़ीरो वन का यूनिट लेंथ हो गया इतना आपको डिस्टेंस लेना है और यहाँ से ए पॉइंट पर रख कर एक मार्क लगा देना है ठीक है एक आर्क लगा दिया लगा दिया हमने और यहाँ पर ये इस परपेंडिकुलर लाइन को जहाँ कट करेगा उसको हम बी राइट कर देते हैं सिंपली हमें करने क्या है इस ज़ीरो को यानी इसको हम ओ भी बोलते हैं ओरिजिन इसको हम क्या करेंगे बी से डॉट डेड मिला देंगे ठीक है इसको हमने क्या करना है डॉटेड मिला देना है राइट right? तो ये हमारा रूट फाइव को रिप्रेजेंट करेगी अब एक्चुअल में हम क्यों जो क्या करना है कि रूट फाइव को इस नंबर लाइन पर शो करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे आप कंपास लीजिए कंपास की पॉइंट को इस जीरो पर यानी ओ पर रखिएगा और एक आर्क बढ़ लेंगे हम बी तक की जीरो से यहाँ पर बी तक के हमने आर्क पढ़ लिया और इसको डॉटेड हम लगाते जाएंगे नीचे तक ठीक है इस तरह से हमने आर्क लगा दिया ये आर्क इस नंबर लाइन को यहाँ सी पॉइंट पर कट करेगी ठीक है तो हम क्या राइट कर देंगे कि ये जो सी है रिप्रेजेंट करेगा रूट फाइव तो लिखेंगे पॉइंट सी ये वाला पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट फाइव ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा